Итак, сегодня первая часть лекционная, вторая часть мы уже обсуждаем текст цивилизации. Как вы заметили, он очень важный. Неординарная постановка вопроса. Почему Европа, а не, например, не Китай? И вы для себя открыли, я думаю, открыли много интересных вещей. Что у Китая намного раньше, чем у Европы, в принципе, было много из того, что сделала Европу центром мира. Технологии, флот, знания, навыки, институты. Население, население, подготовленные чиновники, которые сдавали экзамен, это впервые ноу-хау китайцев. Но что-то пошло не так. В то время как у Европы, которая отставала многие столетия, вдруг все пошло по иному пути. Сегодня я хотел бы поговорить об, о периоде от раннего средневековья до 19 века. Поскольку у нас широкие мазки, я попытаюсь определить суть политики европейской и мировой сверхзадача за 55 минут, за час. Я пойду по такому пути. Я выбрал фокусные вещи. Кое-какие красивые картинки я вам сегодня покажу, когда вы особо будете уставать. Но сейчас я хотел бы поговорить об этих фокусных вещах. Дайте, пожалуйста, следующий слайд. Вот здесь мы видим главные факторы средневековой политики. Когда кончается средневековье, никто не знает. На этот счет существует много теорий. Кто-то говорит в 15-м, кто-то говорит в 16-м, а кто-то говорит в 20 веке. Например, медиевист, один из известных медиевистов французских, утверждает, что до 20 века. Мы будем исходить из классической консенсусной даты, конец средневековья, 1500 год. Это год открытия новых земель, предреформационный год. Это условная дата, 1500. Так вот, я буду говорить сейчас о средневековой политике до 1500 года. Какие главные факторы? Западная Европа, как мы уже знаем с моего мультика, пришла в состояние после падения институтов Западной Римской империи Состояние брожения хаотического. Когда германские так называемые короли, их позже называют королями, кёних, это скорее вождь большого племени, расселяются свободно, бесконтрольно, на больших территориях, где-то с конфликтами, где-то без конфликтов. Но они приходят не на пустое место. Все они принимают христианство в арианской форме, неортодоксальной. Что это за форма? Например, отрицание божественной природы Христа. Это что-то похожее на единый Бог Отец, а Христос просто пророк. Мы сейчас в эти подробности не удаляемся. И они не имели никакой политической идеи. Это было просто держание территории с помощью, по-нашему, дружин, войска, контроль за каких-то территорий, контроль людей, которые там работают производят благо, например, продукты питания, и развлечения королевского двора, кёнига, естественно, охоты, прочие вещи и так далее. Но они пришли не на пустое место. Они пришли на структуру, которая не была связана с каким-то германским племенем. Эта структура выстроилась в последнее столетие существования Западной Римской империи. Это христианство. Это была структура аббатств крупных, монастырей, кафедральных центров, где были священники и епископы, и элементы поздней античной образованности, поздней античного образования. Что-то из латинских авторов, какие-то фрагменты из каких-то греческих авторов, приведенных по латыни, например, что-то из платонизма. Какие-то фрагменты Аристотеля, например, категории. И вот эта структура кристаллическая, в принципе, дала этим вождям германским первое представление о власти. Я сейчас хочу вам логику воспроизвести. Потому что никакого представления о политической власти у них не было. Это был просто контроль территорий и конфликты между племенами. Когда Хлодвиг выбрал католицизм или ортодоксальное христианство, Крещение Хлодвига и возвышение франков, вплоть до Карла Великого, дало представление о власти политической 
которая прямо связана с властью религиозной. Поэтому отношение императора и папы – один из ключевых элементов всей политики в Средневековье. Что это за отношение? Император считает себя продолжателем, то есть воплощением божественного, божественного силы Бога на земле. Его задача – защищать и просвещать. Церковь легитимирует, то есть оправдывает, дает власти вес и силу. Вот эта концепция власти, опора на потусторонние, опора на трансцендентное, очень сильный момент. И вся система западного средневековья структурируется благодаря франкам, благодаря Карлу Великому, первое протогосударство, которое вы видели, империя Каролингов. До его смерти в 814 году. Это именно такое образование, где союз папы и императора является основой. Давайте посмотрим контраст. А что происходит, когда влияние церкви гораздо слабее? Вот здесь э, есть ряд лекций знатоков истории Руси. Или, как иногда говорят, Киевской Руси. Вот мы говорим. Крещение Руси, Владимир, Ярослав, Владимир Мономах. Но те, кто занимается медиавистикой, знают, что Русь до 13 века включительно, скажем, до нашествия монголов, если брать этот первый период, практически не оставила после себя документов юридических. Если взять любой монастырь католический 10 9 века, 11 века, то это завал Документов юридических, грамоты, подтверждение каких-то владений, заключение каких-то договоров. Это наследие римского права. То есть эти люди в этой структуре церковной мыслят, основываясь на римском праве. Ведь многие отцы церкви были юристами в прошлом, такие как, например, Амброси Миланский. Киевская Русь или просто Русь, название спорное, не представляет себе идею власти вообще. И вот я приведу пример который мне подсказал Алексей Толочек в своих лекциях, которые скоро будут опубликованы. Вот он говорит, посмотрите, казалось бы, есть церковь, есть крещение от Византии принято христианство. Но мы находим ли мы единственный текст, кроме уникального текста слова о законе и благодати Илариона, где прописывается какая-то миссия государства или какое-то представление о политической власти? Никакого. Единственный текст – это завещание Владимира Мономаха, один из немногих, кто мог писать своим сыновьям, вообще не содержит никакой политической идеи. Политическая действие в том, что дети мои, не сортись, живите в мире, просто сосуществуйте. Не говорится о том, что мы находим в XI веке в Западной Европе, в X, в XI, что миссия власти такая – Церковь должна делать это, местные локальные власти должны делать это. Поэтому здесь отношение императора и папы, которое заложит основание Западной Европы, но будет и силой конфликтов, поскольку споры об инвеституре – главный фактор выкристаллизования политической мысли Запада и политических программ Запада. Что такое инвеститура? От слова «одевать». Посвящать епископов. Кто имеет право посвящать епископов? Папа или король или император? То есть светский владыка или церковный? Казалось бы, простой вопрос. Когда Генрих VII, напишите обязательно, Генрих VII, это конец XII века, конец XI века, 1070 год, диктат папы, XI век, Четко прописывают развлечение двух властей. Власть сакральная, сакрум, не имеет власти земной. Он отменяет собственность духовенства. Он говорит, их задача молиться за всех и предлагать ключи от неба. И секулум, власть светская. Власть королей, императоров, это собственность, наследование и тоже полномочия защиты, Границ защиты подданных. Эта система называется Григорианской революцией. Считается, что это начало 
прогресса и развития Западной Европы. Конец XI века. Но он объявил это, он, кстати, и вел целебат для всего клира, диктатами папы. Но вот эти его указы породили целое движение, которое несколько столетий длилось, как война папы и императора. Кто имеет право посвящать епископ? Почему это важно? Епископы и аббатство – это главный экономический фактор Европы. Это аграрное общество. И очень важно, кто аббат, кому, кому он лоялен. Папе в Риме, или местному королю, или графу, или императору. Потому что это люди, которые могут писать, они воздействуют на народ. И очень важно, к чьи они ставленники. Таким образом, политический вопрос – переплетается с вопросом теологическим, религиозным и экономическим. Видите? Потому что аббатство — это главная аграрная система. Экономика, политика и религия сплетены в единый узел. И поэтому споры об инвеституре — это и война папы и императора. Это самый известный показатель коносское покаяние одного из императоров, когда он именно у Григория VII просит прощения. Потом папы берут свое, гонят императоров с Рима и так далее. Вот это движение, можно сказать, первый внутренний мотив всех коллизий территориальных делений Западной Европы. Что в это время в Восточной Римской империи? То есть то, что потом стали называть Византией. Здесь церковь не самостоятельна, как на Западе. Запад сформировался как борьба двух, двух самостоятельных сил. Религиозной и светской. Это дало Западу небывалый плюрализм центров силы, которое дало и конфликтность, и многообразие культурного политического ландшафта. Церковь была очень сильная, она могла критиковать императора, критиковать королей. Она выступала как революционная сила иногда. В это время в Восточной Римской империи церковь подчинена императору не имеет такого права голоса за редкими исключениями. Эту систему потом унаследовала Московия, а потом Российская империя. И, да, и независимая Россия, и независимая Украина. Поскольку церковь, давайте возьмем вот Украину, то, что мы видим, церковь не является самостоятельным игроком, скажем так. Она не может критиковать власти, критиковать явно президентов, парламент, украинских политиков, выступая такой силой обличения. Она не субъект. Ну, а может поддержать что-то хорошее. Как в советское время епископы за борьбу, за мир боролись. Да? И публикации были, вот они были в делегациях переговоров международных, советских значит, чиновников с западными, и всегда там был священник, говоря о том, что мы тут у нас и церковь еще не убита, а с другой стороны еще и за мир во всем мире борется. Поэтому эта восточная структура привела к монополии на власть. И ландшафт Восточной Римской империи не был столь разнообразен, плюралистичен, конфликтен. Конфликты были только на уровне смены власти. И еще один фактор – династические отношения между политическими элитами. Их резко изменил Григорий VII, отменив собственность и передачу наследства у священников, монахов, епископов. Но что такое Европа того времени? Вот вам пример – Столетней войны между Британией и Францией. Это что, война наций? Нет. Война народов? Нет. Это война за династические вещи. Так же, как и борьба за испанское наследство будет позже, австрийское наследство. А конфликт обусловлен не захватом территории ради территории, как национальный интерес, национальное государство, а отстаиванием права династического. Вильгельм Завоеватель в 1066 году пересек, пересек Шаламанш, тоже прикрывал это об, обещаниями дать ему английский престол. Это все династические вещи. Это, скажем, как сейчас право, правовая система. Вот династии были частью права. Другое дело, что я сейчас не могу говорить, это большая специализация, детализация, что монархии средневековые, они бы разный тип династического и преемственности власти. Были избираемые короли, например, польский сейм, или император Священной Римской империи. Он избирался с семью князьями-выборщиками. Они так и назывались, как мы помним, кур-фюрст, 
Кур это выбор, фюрст по-немецки это князь. Они собирались и выбирали его. Но через Карла Великого был еще один принцип, майорат так называемый, от слова самый старший, когда королевство принадлежало старшему сыну, передавалось наследие. То есть видим опять плюрализм, опять в Европе существует полный... Вот слава богу, что вы не жили юристами в то время. Я вот изучал долго систему права, историю права, но так и не, не понял, что это такое. Но настолько многообразно, настолько много систем права. Даже в наследственных вопросах. Там солическая правда, майорат Карла Великого, выборные короли там и там. То есть вообще хаос. Но тем не менее, опять же, все средневековье – это фактор, который определяет. Кто умер, кто старший брат, какие остались наследники. Кому принадлежат династические земли. Например, династические земли Карла э, Вильгельма Завоевателя – это была Нормандия, а не Англия. Поэтому Нормандию он дал наследство старшему сыну. Нормандия пошла следующ... э, Англия пошла следующему сыну. Нам кажется, Англия – супер. Нормандия, ну разве что Сидор. Но это земля Вильгельма Завоевателя, и он может только старшему сыну ее передать. И вот здесь сейчас мы переходим в вещи, которые нужно разобраться. Итак, я сказал факторы. Международные отношения между территориями, государств нет как таковых. Нет представления о нациях как таковых, о государственных полномочиях. Это другая система. Что за система, мы сейчас углубимся в этот момент. Но я хотел сейчас истолковать ряд терминов. Сконцентрируйтесь. 15-минутка зубодробильной терминологии. Я хочу сломать ваше представление о политике в истории Европы. Вот сейчас попытаюсь сломать. Итак, у нас есть термины. Первый главный термин – это полис. Мы его можем переводить как государство, как город, как сообщество. Есть много переводов. Город-государство – это просто консенсус. Это просто консенсус. Но этому термину не соответствует ни один из современных. Полисов было много по своим формам управления. По-гречески «эйдос». Например, в школе Аристотеля собирали множество конституций этих полисов. Их было несколько сотен в период до возвышения Рима и после даже возвышения Римской республики. И полисная жизнь предполагала те ценности, о которых я говорил. Свободные граждане, которые поочередно или только какая-то из их групп управляют полисом, воюют за полис и работают на этом полисе. Также у них общие боги, общность культов, общие авторитеты, герои падшие за полис, писатели, поэты, философы. Таким образом, полис — это не территориальное единство, не этническое единство, а, как я говорил, символическое единство. Каждый полис — это символическое единство. Доказательства. Например, в политике Аристотеля речь идет, я говорю сейчас о древнегреческом, что каждый полис нормальный состоит из множества этне, то есть этносов. Ну, не совсем верно перевести это, но этне. То есть это не один этнос, не один народ. Символическое единство — это герои, боги, поэты, спортсмены. Спорт был частью религиозной традиции. Вот что такое полис. Соответствует ему приблизительно греческое, латинское слово «цивитас». Тоже город. Отсюда цивилизация. Цивилизация — это синоним, в принципе, городизация по-нашему. Еще украинскую «мистозатия». Мы же местозованные люди. Так? Мы местозованные люди. Мы не можем так сказать. Мы цивилизованные люди, мы кажем. Но это то же самое. Цивитас — это и государство, но в первую очередь город. Де цивитате дей. Трактат Августина о граде Божьем или государстве Божьем. Был еще один термин латинский — республика. Он скорее обозначал не устройство, а тоже символическую, идейную систему. Ориентация на общее благо. Потому что «рес» — это вещь, то, что нас объединяет. И еще один термин от латыни к нам пришел — «империум». «Импаре», «империум». «Империум» — термин не означал государство. 
не означал никакую локальную власть, он означал принцип владения, принцип управления. И все. Империя — это не Римская империя, которую вы видели карту. Это не название государственной организации. Это статус власти. И, например, римский император после августа, например, он мог оставить за собой звание консула. Он был больше консул, чем император, например. И империум было символически условно. И вот здесь внимание. Когда мы переходим в период, который мы рассматриваем, у нас нет здесь термина до французской революции, до появления национальных государств. У нас другая терминология. Я хотел бы показать несколько примеров. Вот книга, одна из них, очень советую. Эта же книга есть по-английски. Я в своих лекциях на них указываю. Это прекрасный шеститомник «История мира», где наша тема — международные отношения, выстраивание целостного мира. Главная тема. Эта книга параллельно вышла в Гарварде и в Мюнхене на немецком и на английском языке. Это дубляж двух больших университетских миров. И вот в этой книге есть прекрасные определения империи. Завтра я запишу дома видео, потому что мне говорили, США это империя? Это не империя, откуда вы это взяли? Вот сейчас мы это выясним. Пожалуйста, следующий. Вот посмотрите. Это, Во-первых, нам трудно найти определение империи как государственной системы. В Википедии непонятно, что говорят. В салалях политологических западных редко находится такое слово, как «импай», например. Если мы берем небольшие слова. Но здесь большая библиографическая, самая современная литература. И наиболее удачное определение принадлежит Томасу Алса, но если интересно, вы потом сфотографируете ссылки, что это за книга. А вот по-английски, языком оригинала, что он понимает под империей. Это мой ломанный, несовершенный перевод. Потому что трудно перевести, это очень стройная фраза. Смотрите, империя это политическое объединение, юнит с высокой степенью контроля над значительным количеством территорий и народов под единой суверенной властью. Видите, under single, вот это authority, очень трудно перевести, потому что латинская auctorita понимается и как власть, сильная власть, как власть, то, что держит, и как символическая власть. Я всегда тут цитирую Цицерона, когда он говорит, что потенция принадлежит народу, Потенция in populi, а ауктуритас принадлежит сенату. То есть это не просто власть, а осмысленная, артикулированная, институализированная власть. Вот что такое ауктуритас. И интересно, что вот ауктуритас, это я по латыни произношу, не по-английски, определяется не только как власть одного, но и как власть многих. Например, Самый влиятельный римский юрист, теоретик права, британский, Джон Остин в XIX веке в своем, в своем трактате о праве так и определял суверенно, что суверен может быть, может быть одно лицо, а может быть группа лиц. Поэтому, когда мы говорим о по власти сингл, это не значит, что один человек. А Аукторитас предполагает несколько человек и даже группу людей. Это может быть республика, такая как Генуя или э, э, прекрасный наш город Венеция. Это могут быть два императора, как в Римской империи часто, и в Византии два, не один. Это может быть парламент, когда возникает конфликт сил. Но в данном случае это определение империи. И что интересно? Интересно то, что автор... Вступление в этот том, видите, здесь период 1350-1750. Он говорит интересную вещь. Все государственные образования этого периода назывались империями. Все. Маленький пример я выписал из этой книги, вот на доске. Это постановление британского парламента 1533 года. 1533 год. Там сказано, что that this realm of England is an empire. 
То есть королевство Англии – это империя. Хотя юридически уже существует, как вы знаете, Священная Римская империя немецкой нации, с которой Британия юридические отношения, политические отношения. Но английский парламент считает, что и королевство Англии – это империя. Что имеется в виду? Определенный тип власти, суверенной, суверенной власти. Не больше, не меньше. Таким образом, перед нами цепь разного типа суверенов, построенных иерархически, относительно друг друга. И вместе с ними существуют синонимы, которые обозначают или более конкретные, или более абстрактные представления власти. Например, это королевство, kingdom или königtum, и это просто монархия, это вообще абстрактное представление, когда суверен один. Монарха – слово «монос» – один. Но главное понятие – это вот это, импайя. Определенный тип организации власти, который строится, как мы раньше видели, на религиозных, династических, символических мирах. Пожалуйста. А можно это назвать империю, можно это назвать типом государственного За редким исключением можно с оговорками. И, и в этом тексте, и в других говорят о том, что не было слова «государство», оно было неизвестно. Мы вкладываем в слово «государство» то, что позднее стали называть «стейт». А у них не было такого представления. Государство — это русское слово, которое не имеет никаких связей с европейскими понятиями, понятиями с европейской политикой и вообще недотычной да, европейской политики. Да. И, например, есть такие слова, опять же, я перехожу к немецкой правовой мысли, например, Reichsvolk. Reichsvolk – имперский народ. А что он обозначает? Это опять сложное европейское право. Поэтому имеем в виду, что когда мы смотрим на этот период... Народ империи. То есть это жители, граждане. Да. Которые имеют совершенно разные подчинения. Они могут подчиняться разным центром власти, имеют значительные автономные образования. Вот сейчас мы посмотрим, я вам сформулирую, здесь будет 11 принципов управления Священной Римской империи немецкой нации, чтобы вы четко отличили контраст между современной политикой, о которой мы будем говорить позже, чтобы вы увидели, из чего это состоит. Пожалуйста, дальше. Вот посмотрите, вот эта империя, одна из... И вот здесь мы видим при Карле V вот это все владение Газбургов, плюс, как мы видим, это земли, также принадлежащие Испании. В принципе, это фактически большая часть мира в то время. Причем, если брать Европу, вон там вот чуть потемнее, это Голландия. Это наиболее прибыльный регион, потому что там был очень развитый экономические, интеллектуально развитые регионы. Ну и, конечно, север Италии. Видите, испанские Газбурги обладали этим. Когда э, после отречения от престола в 55 году, а он умер в 58-м, это не его жизнь 55 а когда он император, империя поделилась на две части. А сыну досталась Испания, а брату родному досталась Германия то э, вот Испании досталось вот раз, два, три, вот это и вон то. Вот, вот эти вот образования перешли к испанским Газбургам. И именно его сын имел дело с восстаниями в северных голландских штатах и их отпадение от испанских Газбургов. 1581 год. Про возглашение независимых штатов. Мы увидим это на карте. Пожалуйста, дальше. И вот теперь вот главные принципы устройства Священной Римской империи. И потом мы это обсудим. Я слежу за временем. Извините за интенсивность, потому что у нас с вами достаточно график жесткий. Я буду оставлять время сейчас для дискуссии. Вот давайте посмотрим вместе. Я буду комментировать и добавлять от себя детали. 11 принципов сформулированы не мною, а современной исследовательницей Священной Римской империи. Если будет нужно, я дам ссылку на эту книжечку. Я ее приносил, небольшая. От себя только добавлю некоторые комментарии. Итак, первое. Это союз, основанный на традиции и консенсусе. 
То есть здесь нету односторонней высшей власти, которая повелевает сверху вниз. Используя жаргон российской политики, здесь нет жесткой вертикали. И Карл V не может приказать многим князьям каких-то территорий делать то, что он хочет. Что показал конфликт с лютеранством и с кальвинизмом, он не может приказать. Потому что он связан целой сетью традиций, соглашений, историй. Видите, мышление, быть юристом в то время. Нельзя предъявить на свою власть, вот четко, вот как в Конституции прописаны правила игры. Правила игры это, а мы сейчас вот поговорим, а мы давайте сейчас соберемся, а что твой предок делал тогда, а в первом крестовом походе что он делал, а почему он владеет этой территорией, а потому что он заслужил, потому что там взял Иерусалим, вот его территория, все. Он здесь суверен на своей территории, делает что хочет. Поэтому нету одностороннего этой вертикали, уже непривычно. Когда после Вестфальской системы возникнут суверенные монархи, вот они-то и будут первой вертикалью. Это и будет резкий поворот в миросистеме. Сейчас этих вертикалей нет. В XVI век они начинают появляться. Генрих VIII в Англии. Прекрасный человек, но очень вспыльчивый и перебил сколько аристократии английской, что хватило бы на несколько стран. Нам бы чуть-чуть хотя бы на территорию... Украины переслали пару тысяч. Было бы здорово, но, к сожалению, перебил всех. Персональный союз. Что такое персональный союз? Он оформлялся как долг верности, долг служения. Ключевое слово служение. Это сеть присяг, клятв, которая чаще всего происходит публично. В католической западной традиции остались эти вещи. Например, обновлять присяги какому-то монашескому ордену, когда каждый год монахи или монахини вечные обеты подтверждают торжественно. Когда христиане после какой-то литургии, святое место, торжественно свою верность Богу и отречение дьявола произносят. Это все средневековая система. Торжественно. Поэтому пышные свадьбы, пышные похороны, пышные празднования рождения наследника. Это все ритуальный мир. Демонстративные публичные ритуалы, а уж тем более инвеституры, коронации, остались картины, рисунки вот этих пышных шествий, где тратилось, вы думаете, ну, попраздновали люди и разошлись. Слушайте, это иногда годовой бюджет страны, там, ну, пол бюджета страны годового. Потому что надо показывать, насколько это, что мы за люди. Это не какие-то новые нувориши, которые показывают, как они дорого живут. Нет, это касается системы. Это значит, насколько сильна система. А потом думайте над вопросами по этим. Это иерархический структурированный союз. Вот это очень важно. Например, император, кюрфюрсты, фюрсты, князья, графы, рыцари, города, вольные города, цехи, корпорации. Это все структурировано иерархически. В этой структуре Все четко знают свои места иерархически. И когда выбирается суверен какой-то территории, это всегда продвижение по четко обозначенным ступенькам. Это союз соблюдения мира и правопорядка. Обратите внимание, ключевое слово здесь соблюдение – это права, свободы и привилегии. Свобода, в отличие от Американско-французского изобретения эпохи модерна. Свобода конкретно в ту эпоху. Свобода – это то, что мне позволено, мне, моему роду, моей группе за что-то, за какие-то заслуги и привилегии. Я могу, например, ездить на коне, я могу носить шпагу, я могу с этой территории взимать налоги. У меня особый вход к королю. У меня особые права на эту часть города и особые отношения с этой группой, с этими корпорациями. Это все свободы и привилегии. Вот за что, кстати, сражался Богдан Хмельницкий в 17 веке. В документах это прописано. За свободы и привилегии. Это формула. Не за народ, не за какую-то территорию, а за 
привилегий определенной группы. Как пишет Тимати Снайдер, кто нация в Жечи Посполитой? Шляхта. На территории, к сожалению, восточной части Жечи Посполитой, то есть Украины, это 2% людей. На момент конца 16 века. Представляете? 2% людей считается народом. Остальные кто? Народ. Нет, они просто не имеют статуса. Не а юридического статуса. да. То есть народ это шляхта. И они заседают в, се в, се в Сейме. Они имеют связь с выбором короля, например. И поэтому мы должны понимать, что это общество неравенства, свободы и привилегий конкретны. Они связаны с традицией консенсуса. И неравенство никого не пугает. Просто жесткая сословная система. Она имеет колоссальные недостатки. Но в их понимании это естественно. И продвижение по пути, если вы за заслуги, тебе присваивают какую-то. Поэтому, например, получение дворянства в 17 веке и в 18 это было не просто... А, вот называйте мне теперь фон или до. Нет, это вот эта система. Я поднимаюсь и имею уже что-то, получаю. У меня уже много денег, но я еще не дворин. Помните, мещанин во дворянстве Мальера, например, известный сюжет. На самом деле это не смешно. Человек продвигается по линии вот этой системы. Итак, союз соблюдения мира неравенства, апелляция к истории, заслугам и так далее. Сейчас убыстряю. Это сословно-корпоративный союз. Ключевое слово латинская корпорация. Индивид не может бороться за свои права в этой системе. Индивид слишком слаб. Поэтому классический либерализм подчеркивал примат индивида. Уже в 17-18 веке. Чтобы отстаивать свои права, я должен быть членом группы, членом корпорации. Если я там, не знаю, купец, художник, ремесленник, профессор университета, мои права гарантируются корпорацией и грамотами, прописанными для корпорации. Понятно? Отсюда происходит еще два важных момента. Единство политического и социального порядка. Учитывайте каждый из этих принципов, которые я уже проговорил. То есть здесь нет еще отделения социальной жизни и политической жизни. Почему? Власть еще не система абстрактных, анонимных сил. Власть конкретизирована через союзы, клятвы, конкретные привилегии и свободы. Только в 19 веке, уже есть юристы, Дмитрий юрист, может еще кто-то юрист, или имеет какие-то юридический опыт, вы юрист. Для той системы, вот все, что вы изучали, не нужно той системе практически, потому что мы понимаем государство как институцию институций. Право работает с понятиями абстрактных норм, универсальных правил игры и так далее. Это все иерархия этих институтов или институции. В то время нет абстрактного понимания власти. Есть Бог, есть э, герцог, есть император, есть король, есть корпорации, есть э, сословие, шляхта, например. И надо четко знать их права. С ними имеют дело, например, король со шляхтой. Или генеральные штаты, или парламент в Англии. Король видит их лицом к лицу. Вот это представители народа. Нет абстрактно. А парламент у нас в Англии имеет вот такие-то, такие-то, прописано в конституционном праве. Не было конституционного права до середины XIX века. Это самая новая часть юридической теории. Не было конституционного права. Почему? Ну потому что и конституции как таковых не было. Да? А в Англии конституции не было там писано еще до какого-то времени, почти ближе к нам. Единство политики и религии. Тоже очень важно. Потому что... Выбор конфессии не частное дело. Отсюда религиозные войны и от смены конфессии суверена зависит полностью изменение политической системы. Это уже вестфальская система. Король или император, или граф, или герцог воплощают принцип власти религиозных в том числе. И, наконец, Империя — это союз гетерогенных членов под главенством императора. Что значит гетерогенных? И народных, давайте так. 
Это значит, вот возьмем Священную Римскую империю. В разное время там было несколько сот образований. По-нашему, несколько сотен государств. Несколько сотен вольных городов со своими, э, да, со своими статутами. Там, вольный город. То есть, а если возьмем Австро-Венгерскую империю перед Первой мировой? Вот интересно, я вам более точные цифры произнесу, не сегодня, а то, что я вот помню. Например, перед Первой мировой войной. Национальный состав армии Австро-Венгерской империи. Там 77% немцы, потом идут венгры, тоже несколько десятков процентов, потом идут а, чехи, потом идут украинцы, после украинцев идут еще несколько групп. Это солдаты. А в офицерском составе преимущественно немцы и очень мало других. А в этой системе гетероген это значит ну, разные группы, разные территории, которые начинают осознавать себя постепенно как нации, постепенно. Чехи, венгры, другие более локальные территории. У них у всех есть интересы, и император должен эти интересы удерживать постоянно. Это постоянная перегрузка интегральной силы власти. Очень тяжело удерживать их, все эти интересы, мирить их между собой. Кстати, Тридцатилетняя война вспыхнула из-за того, что не успели помирить интересы. Потому что один из курфюрстов, лютеранин, пошел значит, на богемский трон и война. Множественность ограниченных во времени и пространстве уний, союзов, то есть во времени и пространстве, существует какой-то период времени, там 20 лет, 30 лет, 50 лет. Унии, союзы. Договоры. Это компенсация отсутствия единой исполнительской власти. В этой системе нет исполнительской власти. Нету министерств, некому исполнять приказы вертикали. Терпите, еще осталось два принципа. Отсутствие вот единой исполнительной власти. Это для меня особо потрясающая вещь. Вот это и первое полностью отличается от наших представлений. И, наконец, адаптивность системы к постоянным изменениям. Система просуществовала тысячи лет, постоянно реагируя на новые и на новые вызовы. Единственный вызов она не выдержала – Наполеон. Возможно, Альс Оп не было бы Наполеона, она существовала бы до 14 -го года. Первую мировую точно бы не выдержала. Ну, тогда история пошла бы по-другому. И я вам сейчас покажу еще 8 принципов османов, и мы, пожалуйста, дальше. Мы это обсудим. Сейчас посмотрим картинки. Немножко расслабьтесь, пожалуйста, даже. Вот смотрите, главные персонажи зарождающегося могущества Европы. Вот король Франции Франциск. Он умер в 1947 году, так же, как и король Генрих VIII. Тут просто что-то выпало немножко даты жизни и смерти. Но у них даты смерти одинаковые. Несколько месяцев. Вот это храм, приделанный дом, в котором жил Карл V, и окна выходили в храм, он мог следить за богослужением. Сейчас посмотрим, вот посмотрите, вот это могила Франциска I с женой. Это стиль так называемой транзи, который стал моден в то время. Сверху восседают величественно, а снизу их съедают обнаженные тела черви. И по всей Европе этот стиль транзи называется, был очень популярным. Кого-то обложенные жабами тела, съедаемые червями и так далее. Наверное, напоминали о смертности, о том, что величие и... Уязвимость человека соседствует между собой. И самые могущественные люди перед лицом смерти такие же уязвимые, как простые смертные. Вот эта фотография, вот они лежат здесь, обнаженные тела. Вот видите, они голые совершенно, скульптуры. И разлагающиеся тела, видны части костей, видны черви и так далее. Прекрасное зрелище. Дальше. А вот исламская система, османская Пожалуйста, дальше. И я быстро пройдусь. Вот усыпальница Сулеймана великолепного мечети Сулеймания. Сулеймания – самая красивая мечеть Константинополя, Стамбула. Она на самом высоком холме, властвует над Босфором. Синан – известный архитектор, лично знавший Сулеймания. А, а здесь его могила. А можно выключить пока свет? Да, да, да. 
очень хорошо. Я потом включу. Вот так похоронены многие не только э, султаны, но и высокопоставленные э, деятели исламского мира. Еще, пожалуйста, дальше. Вот эти османский круг справедливости. Восемь главных принципов правления. Очень просто. Нет султанской власти без военной силы. Армия — это аскеры, войско. Войско бессильно, если страна бедна. Кто же спорит? Тогда не было партнеров, у которых можно что-то взять, купить, взять займ. Нужно было на себе основ. Третье. Рая, паства, трудовой народ, иногда переводят грубо как стадо, обеспечивает, обеспечивает богатство страны. То есть те, кто работает, обеспечивают богатство страны. Справедливость требует мировой гармонии. Мир — это сад, оградой которого является государство. Но опять же, государство — это мы сегодня свой термин. Речь идет о власти султана, она персонифицирована. Опорой государства является религиозный закон. Собственно, Коран, Шариат и другие предписания. Исполнение религиозного закона — это улемы, ученые, мужи. И, наконец, восьмой принцип. Мы чуть надо поднять. Но я скажу тогда, не буду. А нет религиозного закона без государственной власти, без поддержки государственной власти. Ну, не поднимается, так поверьте мне на слово. Потом вы получите презентацию, там будет. То есть это круг. А на чем основывается, значит, государство, опять султанская власть? На военной силе. Почему круг? Потому что это взаимозависимое окружение. Да? Одно от другого, другого от третьего, третье от четвертого, седьмое от восьмого, восьмое от первого. Вот эта система. И эта система, я буду настаивать на том, вас это будет раздражать, потому что когда я делал репортажи из Константинополя, Стамбула, многие раздражались, была толерантнее европейской. За исключением корпуса Янычар, который мы представляем немножко в уродливом свете. Это система, которая позволяла сосуществовать многим религиозным группам с мягкими налогами, и это существовало до победы молодотурков уже в начале 20 века. И это привело к армянской резне, к национальной розне. Это было вызвано уже другими процессами. Пожалуйста, еще несколько картинок, и потом мы обсудим вопросы. Вот, например, а это я, чтобы вы увидели не только их величие, но и то, где они похоронены. Это усыпальница испанских королей в дворцовом комплексе Эскориал. Я выключу свет, чтобы мы посмотрели. Мне напоминает эту библиотеку. О, угу. Посмотрите, что здесь. Это гробы. Распятие, то есть за них молятся ежедневно, потому что Эскориал — это дворец, храм и монастырь. Так это задумывал его основатель, сын Карла V, он считал, что это символ соединения двух властей. Вот здесь схема, где все испанские короли, где находятся. А Эскориал потрясай, вторая по значимости библиотека Европы после Ватиканской. Рукописи Августина, рукописи Терезы Авильской, а много древних рукописей других. А богатейшее собрание арабских рукописей. А много кар картины мастеров, потому что все собиралось, это все картины, скульптуры, а, карты старые, глобусы старые. Дальше, пожалуйста. Вот это эскориал. Вот, видите, в центре храм, а в крипте храма этот э, усыпальница, и вокруг дворец, дворец и монастырь. А, час езды от Мадрида. От Мадрида. Ну, пожалуйста, дальше. А вот на этом пока остановимся, когда будут сменяться миропорядки. Давайте поговорим вопрос. Для вас это материал отчасти новый, отчасти сложный. Что я сказал? Главные факторы политики европейской. Вот до этой эпохи. До Вестфальского мира. Мы углубились в терминологию. Она не схожа с нашей. Нужно знать оригинальные термины. Их нельзя перевести как государство, страна. Мы сконцентрировались на том, 
что империя это все организации. Я сослался на вот эту книгу, посмотрите потом. И я вам показал 11 главных свойств Священной Римской империи, чтобы вы почувствовали разницу между современной политической системой. И 8 принципов круга справедливости, круга управления османов. И там, и там ключевое слово «служение». Все служат. Пожалуйста, давайте поговорим. Потом я добавлю слово «республика». Есть вопросы? Да. Думаем. Да, пожалуйста, давайте по очереди. Вы сказали, нет, Да. То есть имеется в виду, что исполняет каждый полис отдельно Решение. Ну, не полис, а территории. Территории да. Своих. Своих. Потому что император это символическое лицо. Он практически это власть символов, а не власть юридическая, не власть политическая, не власть экономическая. Понимаете? Есть в современной литературе важный термин. Можете себе записать. Он касается и Римской империи. От августа до последних римских императоров. Называется это в литературе минимальное государство, почти либертарианство. Минимальное государство, то есть присутствие верховной власти в каком-то городе, например, Анатолии, Римской империи или Северной Африки, минимально. Поэтому, когда была эра солдатских императоров и резня в Риме, Римская империя все равно развивалась и процветала. Почему? Да, там в Риме бесятся. А у нас тут свой Рим. У нас вот есть люди города, у нас есть консулы, у нас есть сенаторы, у нас есть купцы и так далее. Да, я вижу руку. То есть минималь... точно так же и ГАБ, вот эта империя, была минимальным государством. Не было единого центра, как министров министерства, которые спускают директивы свыше до низу. Точно так же и... Император это не исполнительская власть, исполнительная или исполнительская по русски? Исполнительная. исполнительная. Исполнительная власть. Билингвизм он всегда дает. Да, есть в знаки. Тоже нет исполнительной власти, когда вот император говорит, так, ты пошел туда, мы сделаем то, а вы там в богеме, а ну быстро-быстро реформы принимаем, реформы принимаем. Образование меняем, медицину меняем, потому что я считаю, что это так важно. Нет, так нельзя было. А еще вопросы были? Да. Минимальное государство записали. Угу. Пожалуйста. У меня вопрос по поводу Англии 16 века и вот ее признания империи. В рамках определения империи было, если я правильно записал, контроль над значительным числом территорий и народов. Да. Мне не совсем понятно. Англия 16 века, она же еще не вступила в эпоху этих... Колоний? Колоний, да. У нее не было колоний. Насколько я понимаю, она еще там даже не очень-то владела даже ну, на острове там, шотландцами и ирландцами, да, у них там еще не было такого полного контроля. То есть где там, собственно, был э, значительное число территорий народа? Очень легко. Это, опять же, предрассудки нас, людей, которые мыслят национальными государствами, начиная с 19 века. Во-первых, было, во-первых, отношение с Шотландией постоянно. И у Елизаветы, и у Карла I. Весь вторая половина 16-го, все 17 век, это в Шотландии постоянные конфликты, был король Шотландии, и титул связаны с Шотландией. Потом, даже сама Англия была неоднородна, это были различные территории, над которыми король до Генриха VIII не имел абсолютной власти. Генрих VIII был такой сильный, своевольный суверен. Вот эта унификация в каждой из таких территорий, Франция, Англия, шли в несколько этапов. Первый этап – унификация судов. Ну, вы об Англии спросили, я вам об Англии отвечаю. Это Генрих II, 12 век. Он сам принимал участие в, суд, в рассмотрении судебных дел. Он очень любил суды. Генрих II – главный герой Англии. Черчилль говорил, что он, в принципе, создал английскую нацию. Одна малость он не говорил по-английски. И похоронен не в Англии, потому что он с территории Франции. Что вы почувствовали? Еще раз почувствуйте, что слово парламент, а Англия родина парламента, это французское слово. И первое англоязычное прение в английском парламенте 
возникли спустя 150 лет после основания парламента. Представляете себе, что они по-французски решали английские дела в английском парламенте? То есть вначале создаются королевские суды, то есть у феодалов отбираются полномочия судить. Потом, например, свидетели всегда опрашивались местные, а потом свидетели стали приглашаться в суд королевской скамьи, в королевские суды, то есть унификация юридическая. А потом пошла унификация политическая постепенно. Генрих VIII — это начало вот такого правления. Но в отличие от Франции, в Англии никогда, по вот Генрих VIII — исключение, Карл I пытался, но в Англии не было сильных королей, особенно после благословенной революции. 1688 год. Видели фильм «Виктория», например? Сериал, да? На английской королеве Виктория. Ну, сам викторианская эпоха. Ну, слушайте, что, у нее там куча власти? Уже тогда. Викторианская эпоха. Но она не может приказывать там что-то делать. Хотя она королева. Французский король, да. Безусловно. Она авторитет. Она авторитет, безусловно. Я считаю, она очень важное лицо. Но не в нашем понимании, что вот президент как мы, французский президент или канцлер немецкий, да, обладает вот властью. Исполнитель. Да, конечно. Еще вопрос, да, пожалуйста. А можно просто вернуться к принципам 12? 12, да, вот после этого, пожалуйста. Да. Вот у меня не совсем но может это ваш, ваш вопрос углубляется. Вот я, например, особенно в пункт 3 и 1, а вот, когда мы нет односторонней высшей власти, которая при которые применяют право. Uh -huh. Мы говорили немножко такая политическая франшиза. Да? Uh -huh. И как такой, такому образованию может э, появиться иерархический структурированный союз? У меня, вот если все так фрагментировано, все так немножко дерегулировано. Иерархия как появляется, а, да, 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 если нет жесткой вертикали. Вот это одна из головоломок той эпохи. Очень просто. Потому что... А, Мест, например, графы, от князей начинаем, от князья, герцоги, графы, это иерархия, да? зависят от короля или императора узами клятв. Они до этого существовали на этих территориях как полноценные властители, суверены, когда Хуга Капет в конце 9 века был избран французским королем, когда Генрих Птицелов был избран немецким королем в начале 9 века, 10, извините, 932, 10. Они были первые среди равных. И существовало даже высказывание, что французский король не может свободно проехать по Франции. Он должен уведомлять, просить, потому что его вот это Иль де Франс, а, собственно, домен французского короля небольшой. Все остальное это так называемые феодалы. Кстати, сегодня спорят о том, был ли феодализм, кто такие феодалы, ну эту науку. Ужас. Все было ясно, теперь они еще говорят, и феодализма не было. Давайте пока старый теплый добрый феодализм, то есть есть феодалы на больших территориях, да? так, так понятно. Назовем это суверены. И они постепенно тоже становятся подчиненными более жестко единой власти монарха. Постепенно. Поэтому где иерархия? Иерархия шла не сверху, а снизу они уже там были как полноценные владетели суверены больших территорий. И задача королевской власти во Франции или в Англии была постепенно расширять свое влияние на этих феодалов, суверенов. А в Англии Магна Карта 1215 год, безусловно, это связано с этим, с чем? Со свободами и привилегиями. Они не за идею прав человека воевали, хотя сейчас представлено как один из этапов Формирование прав человека. Магна карта, потом имеем тело, так, хабемус корпус и так далее и тому подобное. Но это были права и привилегии. Последняя стадия подчинения вот этих всех суверенов абсолютная монархия французская. Когда возник двор французский и когда этих всех великих магнатов обязали приехать во Францию и строить большие дворцы по типу своих местных вот этих вот феодальных владений. Архитектура этих дворцов была точно как, такая, как там, в дворянских больших этих виллах, дворцах. Четырехугольные дворцы, конюшни, квадратный двор по типу французского короля. Для чего? Для контроля. 
Французский король контролирует все свое знать, они собираются на балах, на разных церемониальных вещах, и он смотрит в глаза, там, там Дмитрий уже что-то задумал, смотрит в пол, не смотрит в лицо там, короля, начинает а, что-то. Потом его приглашают, говорят, чем дело, потом осведомители говорят, а что-то он задумал не то. Поэтому нельзя наливать вино было, нельзя. Вот да вот, вот, конечно. Ну вот видите, видите, все, все вы знаете, да. Можно сказать, что в тот период право заменяло традиция, то есть держалось это все на традиции. И односторонней высшей власти нет, mm -hmm. односторонней высшей власти, но монарх, он был некой высшей властью, который просто не имел тех рук речевого управления, которые да. были вот символическое вот. чиновники да, и писанное право. В то время это были дворянства и традиции. И традиции были жесткие, не следовали. Да, но традиции не так, как мы сейчас понимаем, а традиции, поскольку все они были католиками до 16 века, а, это традиции были, знаете, такие, ну, вечная жизнь, а, святость клятв, святость обетов. Не, не, не просто так, безусловно. Но я бы скорректировал ваш вопрос. Это не просто традиции не писаны, это не легис барбарорум, так называемые законы варваров, нет. Наоборот, это много, я же говорил, грамот, юридических документов, но все они существуют в многообразии параллельных структур. Я всегда даю, меня когда-то поразило, когда я писал книгу по философии права, книга Бермана, Джон Берман, «Западная традиция права». Обязательно вы как юрист почитаете «Западная традиция права» Берман, гарвардский профессор права. И он там показывает, какие системы существуют. Королевское право, торговое право, право феодалов, право корпо университетов и еще церковное право. То есть это магистр Грациан. А право городов уже, где это право свободных городов. А потом еще право локальных э, групп, э, да, ну, это всех корпораций. Ганзельский, и... союз. Ганзельский первый союз, это первая большая корпорация торговая, безусловно, в которую, кстати, входил и север нынешней России, там Новгород, например, и э, там Нарва, один из городов Ганз... Ганзейского союза, вплоть до низа, вот, вот север там Померания и так далее. Это все наоборот, все оформлено документами, все прописано, но нету чего, нету Конституции, например. Верховный документ. Конечно. Ну, его не было, я так понимаю, потому что Конституция, она появилась с появлением ценности человеческой жизни и индивидуума. В то время это не существовало, поэтому не было необходимости регулировать эти взаимоотношения с человеком, с народом. А Конституция пришла именно тогда, я mm -hmm. знаю ее. Задача – это именно урегулировать взаимоотношения между государством и гражданином. На то время люди не рассматривались как mm -hmm. Такая точка зрения имеет право на существование. Ни, ни, ни в коей мере не, не смею а, сказать, что это не имеет оснований. Я придерживаюсь другой позиции. А, я считаю, что, знаете, я все-таки человек, который много изучал средневековье, ранний модерн. Я не считаю. Это просто... Теория так подает нам, когда мы изучаем право, политику в современных университетах. Я не думаю, что ценность личности в, в каком-то Брабанте была меньше, чем ценность личности во Франции начала 20 века. Или, например, в Англии начала 20 века. Хотя я говорю об империях, но также до 17 -го года Октябрьской революции в России это было очень несправедливое и сословное общество. Мы не должны преувеличивать вот эту вот идею открытости, личности, как это пишут либеральные доктрины. Понимаете, еще до начала 20 века детский труд в шахтах. Причем, это я говорю об Англии, детям платили 3 шиллинга, по-моему, а взрослым 5. А точно так же в Франции очень тяжелая работа. Я уж не говорю об Италии, не говорю о Российской империи и так далее, где небольшая группа фактически была в нормальных условиях. Но то, что мы говорим, не было главного документа. Почему конституционное право – это другая история, почему оно возникло? 
Или по-немецки штацрек. Это другая история. Может, еще вопросы? Да, есть вопрос. Там один из принципов Османской империи был, что султан обеспечивает справедливое управление. У меня вопрос справедливость это просто такое понятие по-разному может трактовать. Была ли какая-то договоренность по поводу того, что считать справедливым? И была ли какая-то сила, какой-то орган, который контролировал? То есть вот да. и оценивал. Вы про это... османов спрашиваете? Ну да, про Безусловно. Эта структура была очень жесткой. А поскольку считалось, вот эта мировая гармония, да, если можно, Адаш, пожалуйста, там, где 8 этих принципов. А, османская, там, османская 8. Дальше там, да, чтобы у нас они были. А, вот, еще, еще, вот они, да. А, на самом деле, наш образ исламского мира, он искривлен последними, скажем, 20 веком. То есть мы знаем очень много таки, такого ислама, фундаментализм, да, а вплоть до ИГИЛ и так далее. Вот то, что сейчас талибы. Немножко другой ислам. В этой системе, я говорю об Османской империи, не обо всем исламском мире, очень важно было соблюдение справедливости. Что понималось под справедливостью? Вы, например, греческая община в Константинополе или в каком-то Эдирне бывшем Андрианополе. А, у вас есть определенные налоги с вас взимают, небольшие. С мусульман еще меньше. А, и кто-то из правителей, какой-то паша, а, сверх должного забирает у вас какое-то имущество, какое-то зерно. А, или требует, что вы заплатили больше налогов. Или устраивает маски-шоу османский. Ну, например, чтобы вам ближе к жизни. Это я говорил в абстрактном мертвом мире, чтобы жизнь почувствовали. Соответственно, существует система, которая докладывает султану, потому что есть контролирующие органы, назовем это так, что нарушена справедливость там-то и там-то. И этот паша может заплатить головой, ему отрубит голову. Потому что он нарушил эту справедливость, потому что Тогда власть султана, а султан это также он соединяет и духовную, и политическую э, власти в себе, да? он неправильно исполнил божественный закон, Коран, он неправильно э, правит. А если он неправильно правит, царство разрушится. Это ментальность их. Нынешний чиновник может спокойно нарушать, заниматься коррупцией, не думая, что украинское государство прогневает Бога, а Бог покарает Украину. А в ментальности этих людей так было. Если на моей территории султана нарушается справедливость, рано или поздно моя власть разрушится, поскольку я творю несправедливость. Безусловно, эта справедливость я не хочу ее идеализировать. Понятно, что это не э, распрекрасные права человека в Османской империи. Ну, безусловно. Если вы захотите, в перерыве скажу о янычарах. Я не считаю это чем-то страшным. Его страшное. Рабы султана. Э, Забирали мальчиков насильно, крестили, крестили, обращали в ислам и так далее. Понимаете, что в этой системе раб султана – это как раб божий. Это, это юридический титул почетный. Второе. Человек с какой-то нынешней территории Румынии или Болгарии, из какого-то небогатого, совсем забитого района, может стать пашой. То есть может достичь высшей лестницы служений в этой системе. Еще раз говорю, что по документам некоторые регионы были против, а некоторые, наоборот, возмущались, что у них не забирают мальчиков. Потому что семьи большие. Семьи большие, 7, 8, 10 мальчиков в семье. Вы думаете, сейчас вот ребенок у, забирает янычара ребеночка моего, пусть он лучше в школу пойдет, и там в университет. Это 10 детей. Донати вам половину. Даже у графов, вот мой любимый Фома Аквинский, Старшие братья воевали, это были рыцари, а младшего от рождения посвятили облату монастырь. От рождения он был посвящен церкви. Он еще не родился, а он уже был монахом. Так решила его семья. И что, это насилие над личностью? Вот это насилие над личностью. Это система. 
Но посмотрите, в этой системе он мог, его готовили к аббатам бенедиктинского мастера. Аббат – это человек, который ну, магнат, у которого библиотека, книги, значит, хорошее вино, Италия, да, возле Неаполя. Все есть. А, конечно, целебат. Но находили тоже выходы. Да, пожалуйста. Фугер, да. Я про него почитал. Понравилось? Он, да. Ну, и там есть на ютубе видео о Галазе. И он многом императорам, царям, королям давал кредиты большие. Да. Он все-таки в этой жесткой иерархии тоже не было такого налогового взаимоотношения между предпринимателями. Ну, слово предприниматель немножко размыто, да, в то время. Ну да, фугер. Ну, были купцы, были ремесленники, корпорации, да, ну, можно сказать. Это все равно сословие, да, это не просто вот, а займусь-ка я теперь этим. Нет, это было жестко, действительно, там не было свободы личности, в том смысле, что я могу избирать любой род деятельности, какой хочу. Это было жестко. На... Какое отношение? Отношение, опять же, личное, клятв, скрепление бумагой договора, который неоднократно нарушался. Были короли, которые не сдерживали слова. А были аристократы, которые, там, вот, например, там, какой-то из представителей еврейской корпорации, общины, давал деньги. А он, в конце концов, деньги не отдавал. А Фугеру очень много было должны не только... Гавсбурги, он самый главный был финансист Гавсбургов, но и другие монархии. И просто я принесу журнал в следующий раз, интервью отпрысков фугеров, отец и сын. И вот они говорят, что значит быть фугерами сегодня. Они до сих пор содержат школы, монастыри, храмы, университеты, Баварии. Они в Аугсбурге были родом, в Аугсбурге и остались. Вот что такое патриотизм. Вот как возникли, там 500 лет они в своем Аугсбурге, хотя учатся где угодно, работают где угодно, но это их вотчина. И они э, считают, что их жизнь это служение, поддерживать культурно-интеллектуальный контекст региона. Это фугиры. Мне так хочется рассказать много интересных историй, но у нас нет времени. Потому что отчасти из-за фугеров связан лютер, реформация и все эти вещи. Смешная история, да. А давайте сейчас... Сконцентрируемся на том, что я сказал. И теперь очень быстро, вот, пожалуйста, договоры, чтобы мы вышли на финиш. Первая система, Вестфальская система, видите? Это последнее, последнее звено религиозных войн, которые длились с 1524 года. Крестьянская война в Германии. Посчитайте, сколько шли религиозные войны по Европе. 1524-1648 Около 130 лет. Конечно, потом какие-то войны продолжались, но уже не на религиозной основе. А что дала эта система? Мы говорим, новый миропорядок, основанный на принципе суверенитета и конфессиональной принадлежности. То есть теперь не империя, она оставалась юридически, но на суверенов было больше акцент власти. Суверен полностью становится вертикальной системой власти, над подотчетной территорией. И эта территория будет называться позже национальным государством. Отметьте для себя, что Вестфальская система сформировала условия для создания национальных государств. Потому что унификация. Суверен, суд, министры, чиновники, анонимные отношения бюрократии – это все результат Вестфальской системы. 17, 18, 19 века. Пожалуйста, карту. А, и следующий. Вот посмотрите, я для вас... Нет, нет, до этой. Вот. Например, здесь показано в пределах империи, как разделились земли по принципу протестантизма и католицизма. Сверху протестанты, а снизу католики. Это Швейцария, это Франция, там Венгрия. Как мы видим, исторически так и осталось. Это Бавария. Мюнхен, Вена, Прага. В битве у Белой горы 1629 года, на которой принимал участие Декарт в этой битве. А снова 
Слава Богу, Прага стала католической. Почему слава Богу? Потому что туда приятно приезжать. Это красивый барокковый город. Согласитесь, Прага прекрасный город. Он, может быть, был при протестантах не менее прекрасным, но э, Прага, Вена и Мюнхен – прекрасные города. А Берлин уже немножко другой. Но Берлин не современный, а до Первой мировой. Такой холодный, прусачество такое. Понимаете? А прекрасная злата Прага. Понимаете? Угу, дальше. Теперь посмотрите, э, вот здесь эта карта, мы вернемся к этой карте, как постепенно Европа в 16 веке приобретает свою силу. Вот все эти открытия шли сюда, чтобы открыть путь морской специи. Потому что сюда было дорого идти, это контролировало исламские лидеры. Поэтому сюда путь специй соревновались вначале Испания и Португалия, потом пошла Голландия, и Голландия стала создавать биржи впервые в начале 17 века. И стала создавать большие а, корпорации торговые, так называемые торговые компании. Да, потом в Англии возникли эти компании. И что интересно, это будет новый мир. Многие голландцы, я имею в виду Северные Штаты, могли инвестировать в эти компании. Вот появляется предпринимательство только сейчас. Акционерное общество. Нет, подождите, это разный совершенно статус. Предприниматель это когда ты задействован в процессе. А не Хорошо, процесс, не буду спорить. Когда... Не буду спорить. Неточность принимается. По крайней мере, даже не богатые люди, люди средних слоев населения, ниже средних, да, они могли быть частью корпорации и получать свою прибыль с работы этой корпорации. Соответственно, была биржа, возникли эти компании, и возникло бизнес-мышление. Все-таки буду настаивать на том, что это не предприниматели, хотя по-русски непонятно, что это означает. Бизнесмены, скажем, да. Но бизнес-мышление уже появилось, то есть люди знали, куда вкладывать деньги. А это все-таки мышление, связанное не с молитвой, не с искусством, не с наукой, а с искусством вкладывать деньги. Не купцам, не банкирам, а обычным гражданам, например, Амстердама. Согласитесь, это другая ментальная культура. Умножать. Умножать, умножать. Как? Чтобы деньги работали и деньги росли в другие деньги. То есть это ломается полностью ментальная цепочка, логическая цепочка. И целеполагание человеческой практики. До этого их не существовало. Так вот, я для, пока вам временно показал, почему. Извините, что плохо, потому что нет в гугле. Я фотографировал с того альбома. Может, кто-то из вас, вас уже купил этот альбом. Дело в том, что именно в поисках вот эти страны, Португалия, Испания, Британия, Голландия, стали создавать тут пункты вдоль побережья Индии, а здесь на островах, Малузские острова и так далее. И на территории Африки. Видите, как вот двигались они за специями, так они опорные пункты составляли. Из этих опорных пунктов постепенно будут возникать колонии. И к концу 19 века эти точечки перерастут в большие пятна. Все империи начинались как торговые предприятия, не как завоевание земель, а как опорные пункты торговых путей. Британия не собиралась становиться колониальной империей. Все колонии начинались. А? Не империи, а колонии начинались как торговые. Все колонии начинались просто как торговые Если порты. Империи... Колониальные империи, нет, колониальные империи. Значит, колониальная империя это значит какие-то страны, например, Британия хочет захватить африканские территории, хочет захватить территории Индии и направляет туда армию. Начинаем. Ничего подобного. Воевали частные вагнеровцы воевали. А пираты. Это один британский историк говорит, что колонии создавали пираты, а не регулярные государственные, английские регулярные части. В Англии даже до Первой мировой была маленькая армия. Они не готовились к континентальной войне. Вот просто эта карта хорошо показывает, как торговля, мотивация дешевых специй, а там, где специи, также еще шелк, фарфор, чай который будет потом и в Южной Африке, как это все потом переформатирует мир, и Европа моментально станет владычицей мира уже в 17-18 веках. Но все начинается здесь, и мы это проговорим. И еще, пожалуйста, последняя иллюстрация. Вот это Северные Штаты, дальше вот это то, что получило независимость, это еще. 
А, давайте еще, это Голландия, рост Голландии. Вот, еще два события перед перерывом. Это те документы, которые закладывают ту систему, о которой будем говорить потом. Национальный государство, система права. Принятие декларации, вот она. Вот здесь большинство юристов. Можно сказать, что юристы создали этот документ. Ну, юристы для широкой понятия. Еще, пожалуйста, Филадельфия. А французская декларация человека и гражданина. Это уже 1780. 1789 год. 89, а то 76. В принципе, это жизнь одного поколения. И многие участники, например, событий американских были потом во Франции. Например, Франклин был, если не ошибаюсь, послом в Париже, Америки. А генерал Лафайет принимал непосредственное участие в революционных событиях, а до этого воевал ну, на стороне американцев. Да, то есть это было... Французы, да? да, 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 это было взаимо... взаимо... Да, пожалуйста, дальше. А, и, наконец, еще одна система – Венский конгресс. Вот Вестфальская система. Почему важна независимость госу... Америки? Потому что возникает новая политическая структура, полностью выпадающая из европейской политической системы. Вот этой имперской монарши, вот этой правовой религиозной системы. Они начинают с листа с нового, ориентируясь на тексты философов, на тексты юристов, и создают совершенно новый мир политический. Пока еще они не игроки этого мира, но постепенно они будут выходить на а, сцену в 19 веке. Вот Венский конгресс, пожалуйста. Вот эта карта после Венского конгресса, вы посмотрите дома активно, как Европа сформатировалась после Венского конгресса. А, и еще одна карта, раздел Польши после Венского конгресса. Польша снова исчезла. Да, ну и последний слайд. Провозглашение Немецкой империи 1971 года. Считается это ключевое событие, замыкающее вот этот большой цикл европейской истории. Это событие, которое сломало венскую систему. Сломало венскую систему. Таким образом обобщаем. У нас есть вестфальский миропорядок, суверенитет, протонациональное государство. У нас есть американская система, Первое национальное государство как таковое, условно. У нас есть Франция, которая, как считается, изобрела понятие нации. 1789 год. У нас есть после наполеоновских войн Венский конгресс, который установил Священный Союз, баланс сил. И он был взломан в 1871 году. После этого считается, что к Первой мировой войне уже был непосредственный шаг, поскольку это была другая система. Вот нажмите, пожалуйста, Италия еще. А, ну, вперед, вперед, вперед. После Венского. Дальше, дальше. Вот Италия. А, вот, если там можно нажать, вы увидите, как Италия становится тоже единым государством. Видите, по годам. Вот что было Италия в начале? Тоже лоскутки, лоскутки кусочки. Вот это постепенно она становится единой. Первое заседание парламента итальянского на французском языке. Никто не знает общий итальянский язык. Нет такого языка. Это еще цитата. Это 1860 61 когда уже завершается этот процесс. Они не понимают друг друга. И поэтому те люди, которые соединяли все эти территории, первое высказывание, кого Гарибади или кого, что Италию создали, теперь будем итальянцев создавать. А точно так же касается языка. Вначале по-французски в парламенте. Как в английском парламенте говорили по-французски, в, там, при Генрихе II и дальше. А, точно так же и здесь, в итальянском парламенте говорили по-французски. Видите, сила таких больших систем культурных. Ну вот, пока перерыв. Набирайтесь сил. А, продолжим.